Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Dito naman tayo sa Math Reviewer for College Entrance Test at dito na tayo sa number 18. Square root yan at maraming mga numbers na nasa loob. Meron ding uh, decimal number. Pero bago ang lahat itong itong reviewer na ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya at hindi natin i-reveal kung sino siya. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito. At iba pa mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Para sa detalye kung paano makadownload ng mga libreng printable na reviewers, ugaliing basahin yung description ng video ito. Kasi nandyan yung mga links kung paano siya i-download. Now, let's do number 18. Ito lang yung sagutan natin sa video ito at sa next na video ito naman yung abangan nyo number 18 simplify meron tayong radical sign ang nasa loob meron tayong point 01 tapos meron tayong mismong q plus r tapos cube and then s tapos yung exponent niya ay negative 4 and then t na may exponent na 9 all over tapos q plus r s squared t cubed tapos u na may exponent na negative 8 isa isahin natin itong point zero 0.01 square root of point zero 0.01 nasa numerator yan siya so therefore pareho lang yan kung iganyan natin itong point zero 0.01 gawin natin siyang fraction so, isulat natin ang 1 sa numerator. Sa denominator, magsulat pa rin tayo ng 1. Pero yung 0 natin, yung decimal na dito, 1, 2. So, dalawang 0. At yung radical sign natin. Then, this is square root of 1, and that is 1 square root of 100, and that is 10. So, meron na tayong 1 over 10 sa labas. Dito lang natin isulat. Next, dito tayo sa pariho. Itong Q plus R. Q plus R tapos cube over Q plus R. Yan ay square root. So, meron tayong exponent na 3 dito. Dito wala, pero pareho lang yan na 1 ang exponent dyan kung walang nakasulat na exponent. Yung mga base natin dito ay parihong Q plus R. Yung Q plus R na yan ay nasa loob ng parenthesis. Lahat sila, pariho yung base. So, ibig sabihin, kopyahin lang natin yung Q plus R. Tapos, 3 minus 1, and that is 2. So, therefore, exponent ay 2, at kopyahin si square root. Ngayon, wala na siyang denominator. Kasi yung denominator na nandito, 1 lang naman yan siya. So, mas malaki itong 3. So, therefore, wala na siyang denominator. Ganyan na siya. Meron tayong radical sign, mayroon tayong exponent. I-cancel mo lang yan. So, ang natitira mo na lang ay Q plus R. Yung Q plus R, ilagay natin sa numerator. So, this is Q plus r next doon tayo sa s napansin nyo ang ginawa ko iniisa-isa ko siya s squared yung nasa taas s na may exponent na 4 yung s na may exponent na negative 4 ilagay mo siya sa baba gawin mo siyang positive lagyan mo ng 1 sa taas so, ganyan na siya. Ngayon, yung S dyan, pagsama mo yan siya, multiplication. Sa multiplication, para yung base, yung mga exponent, exponents niya ang i-add natin. So, kopyahin yung S. 2 plus 4, and that is 6. Ito yung tandaan nyo. Kapag square root, tapos mayroon tayong exponent, Ang gagawin lang natin, nasa denominator yan siya. Anyway, unahin muna natin yung numerator, square root of 1, and that is 1. 
Itong S na base, kopyahin lang yan siya. Now, yung exponent na 6, i-divide lang natin ng 2. 6 divided by 2 and that is 3. So, therefore, ito ay sulat na natin yung S cube na sa denominator. So, S cube. 1 lang naman yan, pwede naman hindi yan isulat natin. Next, doon naman tayo sa letter T. Square root, yung radical sign natin. Mayroon tayong T9, ang nasa baba ay T3. Mag-divide muna tayo. Sa division, kopyahin lang yung T. Mas ma malaki yung nasa, mas mataas si 9 kaysa 3, mas greater siya. So 9 minus 3 and that is 6. So this is T6. Wala na tayong denominator. Kasi nga, mas Mas greater si 9 na yung exponent na 9. Next. Again, yung square root sa mga exponent. Kopyahin lang si t. 6 divided by 2 and that is 3. So therefore, itong t3 nasa numerator. Next, doon na tayo sa letter u. Square root. Walang u sa taas. Pero itong u na negative, u na negative 8, dapat maging positive yung exponent natin. So therefore, balik ta rin natin yan, yung reciprocal niya. So 1 ang nasa baba, ang nasa taas ngayon ay u positive 8. Again, sa square root. Yung nasa denominator, square root of 1 is 1. Pwede naman i-ignore lang yan. 1 lang naman. Ngayon sa taas, square root of u8, yung 8 mismo, 8 divided by 2 and that is 4. So, kopyahin lang si u, tapos this will be 4. So, u4. So, ulat natin sa numerator, u4. So, therefore, ang sagot dito, ito na yon Yung 1 na yan, pwede namang i-erase yan siya. Hanapin natin sa choices ang kapariho nito. Saan ba ang kapariho nito? Letter C. Ma'am, hindi namin naintindihan bakit nag-divide ka ng 2 sa mga exponents. Example natin. Dito tayo sa U. Itong U natin ay magiging U8 siya. Tapos, meron siyang square root. And then, ang sagot dito ay u, tapos exponent niya ay 4. Kasi, di ba, sa square root, uh, mag-multiply tayo ng same number. Bali, u, 4, times u, 4. Sa multiplication, kopyahin lang itong u, tapos yung mga exponent, i-add natin yan siya. So, 4 plus 4, and that is 8. Kaya sa square root, mag-divide ka lang ng 2 sa mga exponents nito. Thank you for watching and I hope meron kayo naintindihan nito. Abangan naman itong number 19. If x minus 2 is the factor of 3x squared minus kx minus 10, what is the value of k? Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.